Olá, eu sou Luciana Rocha, nutricionista do Sesc Comércio. Tudo bem com você? Então, fim de ano está chegando e com ele vem as comemorações e celebrações. E a gente pode se perguntar, será que eu posso exagerar nas bebidas alcoólicas, nas comidas, e depois é só fazer uma dieta detox, tomar um suco verde para desintoxicar o meu organismo e está tudo certo? Ou o ideal realmente seria eu manter uma alimentação regular e equilibrada diariamente e assim poder saborear nessas né, delícias? Em primeiro lugar, é importante a gente entender que a, o processo de desintoxicação ou detoxificação é um processo que acontece a todo instante no nosso corpo com o objetivo de eliminar, de transformar substâncias tóxicas, substâncias nocivas e substâncias menos nocivas para que elas sejam eliminadas do nosso organismo, principalmente através da urina e das fezes. E há vários órgãos envolvidos nesses processos, como por exemplo a pele, o intestino, os pulmões, os rins, mas o principal deles é o fígado. O fígado é o principal órgão que promove né, as reações de detoxificação dentro do nosso organismo. E vários benefícios né, são advindos desses processos, como por exemplo a melhora do sistema imunológico, a melhora da absorção de nutrientes e, de maneira geral, a potencialização da nossa saúde. É, diariamente a gente tem contato tá, com substâncias tóxicas, substâncias nocivas, como por exemplo através da poluição do ar, o uso de maquiagem, o, a, o consumo de bebidas alcoólicas, o uso do cigarro, é, também o uso de medicamentos, por exemplo, também o contato com, com produtos químicos, produtos de limpeza e também através da alimentação, porque infelizmente a gente acaba consumindo também pesticidas e agrotóxicos, por exemplo, através dos alimentos, é, também os alimentos ultraprocessados que contêm muitos conservantes e corantes que também são substâncias altamente nocivas ao nosso organismo. E, além disso, também bactérias e fungos que estão presentes também em muitos alimentos. Todas essas substâncias nocivas, elas precisam ser eliminadas do nosso organismo. E esses processos, esses, esses processos metabólicos, essas reações, elas devem acontecer de forma adequada para que a nossa saúde seja mantida. E como são reações complexas, elas demandam uma grande quantidade de nutrientes, como por exemplo, muitas vitaminas e minerais, substâncias antioxidantes, que são importantes também nessas reações, dentro dos nossos órgãos, principalmente dentro do fígado. E é através de um estilo de vida saudável, uma alimentação balanceada, que a gente vai auxiliar, potencializar essas reações metabólicas. E o contrário também, infelizmente, pode acontecer. Se a gente tem uma alimentação deficiente nesses nutrientes, a gente também vai ter processos, reações de detoxificação também deficientes e a gente pode acumular essas substâncias tóxicas, essas toxinas dentro do nosso organismo, nos trazendo vários prejuízos, como por exemplo, é, várias alergias alimentares, intolerâncias alimentares, é, ganho de peso, desenvolvimento infelizmente de vários tipos de câncer, a exposição frequente, é, mau funcionamento do intestino, e dentre outros prejuízos que a gente pode, infelizmente, é, é, obter através da, do acúmulo dessas toxinas, dessas substâncias nocivas em nosso organismo. E quais seriam, então, os alimentos que estão mais envolvidos nesses processos né, de desintoxicação? São principalmente os vegetais crucíferos, né, que incluem brócolis, couve-flor, couve de bruxelas, couve, tem também nabo, rabanete, a gente também pode incluir aí de maneira é, muito importante gengibre, romã, que contém muitas substâncias antioxidantes, as sementes de girassol, semente de abóbora, azeite de oliva, as frutas cítricas que são extremamente importantes, frutas vermelhas também e dentre uma, uma diversidade de alimentos que são importantes, mas esses contêm os nutrientes assim, mais principais, mais envolvidos nessas reações de desintoxicação. Ou seja, é, o importante realmente é manter uma alimentação balanceada. A gente não pode considerar que um suco vá proporcionar todos os benefícios que uma alimentação regular diariamente pode nos proporcionar. Então a minha dica é manter uma alimentação balanceada, nutritiva, de maneira regular e frequente e assim se permita saborear todas essas delícias que as comemorações de fim de ano nos proporcionam. Desde já eu desejo boas festas a todos e um ano novo maravilhoso. Um abraço.